pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos voltar a fazer biscoito aqui no Cozinha Caseira da Pri? Pessoal, a receita de hoje é um biscoito delicioso de fubá com queijo, rápido, fácil de fazer e é uma delícia para você tomar com aquele cafezinho da tarde ou até mesmo para ganhar uma graninha extra. Então, vem comigo. No meu recipiente eu vou colocar uma xícara de fubá. Lembrando que as minhas xícaras são 240 ml. Pessoal, esse fubá é aquele de fazer polenta, tá? É o fino. Meia xícara de farinha de trigo. 40 gramas de queijo ralado. Parmesão ralado, pacotinho, né? Sal a gosto. Vou temperar com um pouquinho de orégano. Aí a quantidade de orégano você coloca o seu coração pedir, o seu coração mandar. Vamos misturar primeiro todos os secos. Vou adicionar mais um pouquinho de orégano. O orégano perfuma, pessoal, e deixa um saborzinho bem bacana desse biscoito de fubá. Ó, vou abrir aqui um buraquinho no meio. Vou adicionar um ovo inteiro. Um fiozinho de azeite que deixa o biscoito com sabor muito bom também. Tenho aqui 70 gramas de manteiga, manteiga gelada. Aqui eu tenho um quarto de xícara de água, vou deixar aqui do ladinho. E nós vamos amassar aqui, tá? O ponto da massa, o ponto desse biscoito, pessoal, nós vamos tirar com a água. A água também tá gelada. Agora nós vamos colocando aos poucos, ó. E esse aqui é o ponto da nossa massa de biscoito, ó. Ela não vai grudar mais nas mãos. E é esse ponto que ela tem que ficar, tá? Uma massa lisa, que não gruda mais. Aqui na bancada eu vou colocar um pouco de farinha de trigo. Metade da massa. E vou abrir. A espessura, pessoal, é da preferência de vocês, tá? Tenho aqui cortadores. Acho que eu vou usar o maior. Pessoal, aqui ó, uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Já modelei, pessoal, os biscoitos de fubá com queijo. Olha só. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido 180 graus por mais ou menos 15 minutos. Ou até que eles já estejam douradinhos. Acabei de tirar do forno, pessoal, e olha só como eles ficam douradinhos. Vou pegar os biscoitos e colocar na grade aqui de resfriamento. A 
Agora eu vou deixar esfriando por 20 minutinhos. E estão prontinhos, pessoal, os biscoitos de fubá com queijo. Eles ficam maravilhosos, ficam bem crocantes. Eles ficam crocantes e deliciosos para tomar com aquele cafezinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.